también creciendo de una manera, yo diría que desmedida. Según esta opinión y lo que indica la experiencia particular en Costa Rica, estamos ante un crecimiento en el fenómeno OVNI. Carlos Delgado es un fotógrafo que estaba en su estudio, a donde llegaron a contarle lo de la luz. Buscándome, desaforado, don Carlos, don Carlos, venga, vea. Y ya salí yo a ver qué era, vea lo que hay en el cielo. Vi unos puntos, estaba viendo unos puntos blancos. Entonces, eh, no le di, no me quedé viéndolo, sino que me vine inmediatamente a llevar la cámara con este lente, le puse el lente de 400, cogí mi trípode, eh, me lo llevé, la instalé y por la cámara pues se veía mucho mejor. Don Ramón, el del frente, el mismo del taller, eh, me trajo un aditamento que es un duplicador que me convierte el lente de 400 en 800 milímetros. Con esto, lógicamente, se ve el doble de, de tamaño eh, de los objetos. Eh, logré observar que aparte de los que se veían a simple vista habían varios eh, se puede decir flotando a más alta a más larga distancia mientras tanto un equipo de diario extra con ricardo vega como camarógrafo y jaime arias como asistente se cuadró a registrar el asunto y este fue parte de su trabajo no lo veo. Yo pensé que se trataba una broma de la gente. Cuando yo volví a saqué la cabeza y volví al cielo, este, me costó mucho porque el sol me encandilaba. Mm, traté de taparme, duré bastante tratando de ubicarlos, pero cuando los vi, este, mira, me sorprendí. Fue algo inexplicable, o sea, todavía yo no lo entiendo. Ahí están, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Ahí están. Se van corriendo para la nube grande a la derecha. Los tengo, los tengo, los tengo. Para la nube. Vale más que los agarraste de que los tapen. No, pues ya vi que efectivamente, pues tuve la oportunidad de ver ya no solo uno, sino que eran siete más o menos, por todos los que no había visto en mi vida. Pues eh, ahora queda uno, por decirlo de una forma, picado de, de tener a, de, de un, un encuentro de algo más más concreto, más, más cerca o, o en fin, eh, algo que, que queda uno con ese espíritu de investigación de, de que efectivamente había algo que no era normal en el cielo. Casi al instante, doña Iris Herrera ajustaba su cámara en Barrio México y sacaba su propia versión de las luces del cielo. Así, desde diferentes puntos de San José, miles de personas estaban conectados con las luces. Las experiencias de quienes se concentraron en los ovnis fueron distintas, pero todas positivas como ellos señalaron. Es algo que, que todos los días vuelvo a ver si están ahí. Es algo que maravilloso. O sea, creo que para grabarlo fue una experiencia muy bonita. Ya quedaron dos afuera. Pero si quedaron dos, tío. Ahí está afuera. Es una experiencia bastante agradable, es muy emocionante, es algo que a uno le sorprende en el momento, pero no sé, es, tiene, tiene como cierta tranquilidad que le da a uno, ¿verdad? no le da temor, es bastante emocionante. Sinceramente yo soy un poco escéptico con, con todas estas cosas, eh, pienso que, que definitivamente puede haber vida extraterrestre, sí, porque el, el universo es tan inmenso que no podemos determinar cuán inmenso, cuán inmenso es. Pero eh, la mayor parte de estos fenómenos o avistamientos creo que son unos prefabricados y otros eh, que vemos objetos a los cuales no sabemos eh, reconocerlos, por lo tanto le damos el, la categoría de OVNI. Nuevamente, el señor Enrique Castillo no sugiere lo que podría estar sucediendo con estas apariciones. Y de acuerdo a todos los datos que tenemos hoy en día, en base de todos los, en, los, los encuentros que se han visto en el mundo entero, los aterrizajes, no, eso obedece a un plan y parece ser que ellos están utilizando la manera mucho más, digamos, drástica, en la cual el espíritu humano debe de adquirir un nuevo estado de conciencia. Es un encuentro de esos de tercer tipo, donde ya los tripulantes bajan, se dejan ver, y envían en muchísimos casos mensajes telepáticos de amor, de paz, 
trascendentales en donde el individuo necesariamente tiene que dar un cambio brutal. La experiencia del 22 de noviembre lleva a concluir que se trata de ovnis. Las preguntas que surgen a partir de aquí son múltiples y variadas. ¿Qué inteligencia es responsable de este fenómeno? ¿Qué pretende con sus actividades? ¿Por qué no se manifiesta más directamente y se comunica con las personas? Y todo eso se manifiesta en nuestros cielos, oscuros o claros. Aquí en nuestro mundo nosotros nos preguntamos a qué obedecen esta clase de fenómenos y esperamos que los científicos nos den una respuesta clara y concisa para realmente saber qué ocurre frente a nuestros ojos. Está usted con Siete Días, primer programa en su clase.